আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মর্নিং টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন খাজা বদরুদ্দুজা মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু বাংলাদেশে থাইরয়েড জনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার আজকের আলোচনায় অংশ নিতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস এর মাননীয় ভিসি অধ্যাপক ডক্টর ফরিদুল আলম স্যার স্যার বাংলাদেশ থাইরয়েড সোসাইটির একজন সেক্রেটারি জেনারেল এবং এশিয়া ও সিনিয়া কাউন্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন কাউন্সিল মেম্বার চলুন তাহলে আমরা স্যারের সাথে পরিচিত হয়ে নিই স্যার আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে স্যার ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু বাংলাদেশে থাইরয়েড জনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার প্রিয় দর্শক আপনারাও চাইলে আমাদের আলোচনায় অংশ নিতে পারেন টিভি স্ক্রলে দেখানো নম্বরে ফোন করে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত জবাব দিতে চলুন তাহলে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই স্যার আপনি একজন থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ হিসেবে থাইরয়েড জনিত সমস্যা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান এবং পারদর্শিতা এবং আপনার এই বিষয়ে আপনার যে চিকিৎসার যে দক্ষতা তা আমরা সবাই জানি তো আপনার কাছে আমি প্রথমেই জানতে চাচ্ছি যে আসলে থাইরয়েড সমস্যাটা কি এবং কেন হয় আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোহনা টেলিভিশনে যারা দেখছেন এই সময় সব দর্শকদের থাইরয়েড একটি ছোট্ট গ্রন্থি যাকে আমরা বলি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড যেটা আমাদের ঠিক কলার এইখানে চামড়ার নিচে থাকে যার ওজন দশ থেকে পনেরো গ্রাম এটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি গ্রন্থি যেখান থেকে প্রতিনিয়ত থাইরক্সিন তৈরি হয় আমাদের মাতৃগর্ভে জন্মের তিন সপ্তাহের ভিতরে এই গ্রন্থি কাজ শুরু করে এবং এই থাইরক্সিন আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় থাইরক্সিন আমাদের শরীরের শক্তি উৎপাদনের জন্য অক্সিজেন এবং আমাদের সুগার এই দুটোর মিশ্রণে যে শক্তি উৎপাদন হয় সেখানে আমাদের এই থাইরক্সিন উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন থাইরক্সিন উপস্থিতি না থাকলে ওই ম্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি হয় না এবং আমাদের সমস্ত শরীরের সব কার্যক্রম আস্তে আস্তে নিস্তব্ধ হয়ে যেতে থাকে যার জন্যে আমরা থাইরয়েড যখন গ্রন্থি যখন কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অথবা জন্মগতভাবে যদি থাইরক্সিন তৈরি না হয় অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যদি থাইরক্সিন তৈরি না হয় তখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে যে শিশুটি হয় একটি হ্যান্ডিক্যাপ বেবি শিশুটি জন্মগ্রহণ করার আগেই হয়তো অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে থাইরক্সিনের অভাবে এবং যদিও অব হয় তাহলে একটি নিউনেটাল হাইপোথাইরয়েড নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তা যদি তাৎক্ষণিক সেই শিশুটিকে ডিটেক্ট না করা যায় তাহলে সে তা একটি পঙ্গ শিশু হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে কাজেই এই হরমোন আমাদের জীবনের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন যার জন্য আমরা হাসি খুশি আমাদের কার্যক্ষম একটা মানুষ হিসেবে গড়ে আছি এই হরমোনের অভাবজনিত কারণে থাইরয় আমাদের দেশের অনেক মানুষ সাব ক্লিনিক্যাল অথবা ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডে যেমন ভোগে যেটা আমাদের কর্মক্ষমতা আমাদের জিডিপির যে সেটা কমিয়ে দিতে পারে কারণ আমি অফিসে ঠিকমতো কাজ করতে পারি না আমার অফিসে আমার ওয়ার্কিং প্লেসে যতখানি কাজ আমার করা হচ্ছে ছিল সেটা করতে পারি না অর্থাৎ যত সময় ধরে কাজটুকু করা দরকার যতক্ষণ কর্মদক্ষতা থাকা দরকার সেই সময়টা আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলও একটা প্রবলেম সৃষ্টি করে কাজে না জানাভাবেই এটা আমাদের জীবনে অত্যন্ত ক্ষতি করে যাচ্ছে অর্থাৎ জন্ম থেকে একদম মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটা বয়সেই এই হরমোনের এই সমস্যা দেখা দিতে পারে তাহলে স্যার আপনার কাছে আমার প্রথমেই প্রশ্ন যে এই থাইরয়েড জনিত সমস্যাগুলো কোন বয়সে বেশি দেখা দেয় এটা সব বয়সেই একই রকম দেখা দিতে পারে এমন কোনো বয়স নির্দিষ্ট নাই তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে হাইপোথাইরিজম যে রোগটি এটা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর অন্যদিকে ইয়াং এজে একটা রোগ হয় সেটা হচ্ছে হাইপারথাইরিজম অর্থাৎ অতিরিক্ত হরমোন যদি সিলেক্ট আমাদের সিক্রেশন হয় কোনো কারণে বিভিন্ন কারণ আছে যার জন্য অতিরিক্ত হরমোন সিক্রেট হয় তাকে বলি আমরা হাইপারথাইরিডিজম যেটা আমাদের ইয়াং বয়সের ডিজিজ স্যার আপনি ইতিমধ্যে দুটি কন্ডিশনের কথা বলেছেন একটি হাইপোথাইরোডিজম এবং হাইপার থাইরোডিজম এবং এই দুটি কন্ডিশন ছাড়াও আর কি কি কন্ডিশন আপনারা পেয়ে থাকেন আমরা আমরা সবচেয়ে বেশি সবাই যেটা জানি সেটা হচ্ছে ঘ্যাগ বা গয়টার আমাদের গলার সামনে এখানে ফুলে থাকে আমরা যখন ছোট ছিলাম এটা এত বেশি প্রদুর্ভাব ছিল যে গ্রামে গঞ্জে বিশেষ করে কতগুলো ডিস্ট্রিক্ট যেখানে বন্যা হয় বেশি যেখানে পাহাড়ি অঞ্চল সেসব অঞ্চলের একটা বিরাট অংশের মানুষ এই যে গলগণ্ড বলতে যেটাকে বলছে সেই সেটাকেই তো আপনি ব্যাগ বলছেন গলগণ্ড বা আমরা যখন একটু একটু স্কুলে যাওয়া শিখলাম তখন আমরা দেখলাম যে গলগণ্ড রোগ আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয় এটাই তো এটাই হচ্ছে থাইরয়েডের সবচেয়ে বড় প্রবলেম এবং বাংলাদেশের যে পাবলিক হেলথ যে প্রবলেমগুলো আছে 
তার ভিতরে একটি ছিল এই গলগন্ড কিন্তু আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে আয়োডিন লবণের ভিতরে মিক্স করা হয় যাকে বলে আয়োডাইজ সল্ট এই সল্ট গ্রহণ করার ফলে আমাদের দেশের আয়োডিন জনিত যে রোগ তার পরিমাণ কমে এসেছে কিন্তু আপনারা জানেন যে বিভিন্ন কারণে এই সল্ট ঠিকমতো আয়োডিনেশন হয় না অনেক সময় মানুষ কম দামের জন্য সাধারণ সল্ট খায় যার জন্য আয়োডিন জনিত রোগ এখনো আমাদের ভিতরে প্রকট এটি আমাদের পাবলিক হেলথ আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য এই আয়োডিন লবণ খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে এই ঘ্যাগ আবার আসতে পারে আবার বৃদ্ধি পারে আয়োডিন লবণ খাওয়া কখনো শেষ হবে না কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে নদীবাহিত দেশ অনেক বৃষ্টি হয় যেন জেনে আয়োডিনের সোর্স হচ্ছে সয়েল আমাদের মাটি সেই মাটিতে আয়োডিন থাকে সে আয়োডিন যখনই ভাঙতে থাকে মানে নদী ভাঙতে থাকে গড়তে থাকে নদী ধুয়ে ধুয়ে মাটি ধুয়ে ধুয়ে এই সর্টগুলো চলে যাচ্ছে যার জন্যে আমাদের প্রতিনিয়তেই লেভেল অফ আয়োডাইস আয়োডিন ইন দ্য সয়েল এটা কমে যাচ্ছে যার জন্যে গাছের লবণ আয়োডিন কমে যাচ্ছে আমাদের পশু পাখি যারা তারা আয়োডিন কম পাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের খাদ্য দ্রব্যে আয়োডিনের সংখ্যা কমে আসছে তার থেকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে আমাদের আয়োডি আয়োডাইস সল্ট বা আয়োডিন লবণের কোনো বিকল্প নেই এবং আয়োডাইন লবণ গ্রহণ করেই আমাদের সাধারণ মানুষ এই ঘ্যাগ বা আয়োডিন জনিত যে সমস্ত রোগ আছে তার থেকে অত্যন্ত সহজেই বাঁচতে পারে কাজেই আমাদের জীবন রক্ষার জন্যে আয়োডাইস সল্ট অক্লান্ত প্রয়োজন সেটা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের ব্যবসায়ীদের তাদের সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে এটা যাতে সল্ট আয়োডাইস থাকে এবং আমাদের সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অতিরিক্ত না হয় এটা অপটিমাম অপটিমাম লেভেল আছে আবার অতিরিক্ত আয়োডিন গ্রহণ করলেও আবার প্রবলেম আছে যে আমাদের অপটিমাম আয়োডিন লেভেল যাতে মেনটেন হয় সেটা দেখা আমাদের সরকারের একটি যারা চির আছে যারা মনিটার করে তাদের এটা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করতে হবে যে আমাদের এই পাইপলাইন অফ যাতে সাধারণ জনগণ বিষয়টি থেকে বঞ্চিত না হয় এই আয়োডিন যুক্ত লবণের মাধ্যমে শরীরে আয়োডিনের অভাবটাকে পূরণ করতে এবং সাধারণ মানুষের জন্য চালাক হয়ে কম দামের লবণ না কেনে বুদ্ধিবৃত্তির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন আমাদের অ্যাক্টিভিটির জন্য প্রয়োজন আমাদের প্রতিনিয়ত যে আমরা আমরা যে কাজ করি সেটা শক্তি যোগানোর জন্য আয়োডিন অত্যন্ত আয়োডিন থাইরক্সিন অত্যন্ত প্রয়োজন আর থাইরক্সিন লেভেল সাপ্লাই থাকার জন্য আয়োডিন প্রয়োজন কিন্তু এটা পর্যাপ্ত থাকতে হবে কম হলেও সমস্যা বেশি হলেও পর্যাপ্ত মানে অপটিমাম আমরা যাকে বলি অপটিমাম অপটিমাম যেটা একটা পরিমিত পরিমিত আয়োডিন আমাদের থাকতে হবে এবং সেটা গ্রহণ করতে হবে আচ্ছা এই যে আয়োডিন জনিত সমস্যাগুলো যেগুলো বললেন এগুলো ছাড়াও তো আপনি বলেছেন যে হরমোনের সমস্যা থাকতে পারে এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যা থাকতে পারে সাধারণ জনগণ এটা কি করে বুঝবে যে তার থাইরয়েড জনিত সমস্যা রয়েছে আমাদের থাইরয়েড সমস্যা আছে নাকি প্রথমে আপনারা জানেন যে অনেকেই তাদের গলার যে থাইরয়েড যেটা আমরা সাধারণত দেখার কথা না থাইরয়েড আমরা দেখতে পারি না যখনই বড় হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে তার থাইরয়েড ঠিক মতো ফাংশন করছে না কাজেই সেটা আমাদের থাইরয়েড অনেকে মনে করে যে এটা তো আমাদের ছোটোকালেতেই দেখছি এরকম থাকে অনেক যখন বড় হয় প্রেশার ইফেক্ট অথবা মেয়েটাকে দেখতে খারাপ অথবা এই বড় হওয়ার জন্য তার এখানে গিলতে অসুবিধা হচ্ছে এই দুটো কারণে অ্যাস্থেটিক কারণে অথবা তার অন্য কোনো অসুবিধা না হলে ডাক্তার কাছে যায় না কিন্তু যখনই থাইরয়েড একটু বড় হয়ে যাচ্ছে তখনই বুঝতে হবে যে থাইরয়েডের ফাংশনে অথবা অ্যাক্টিভিটিতে কোনো প্রবলেম আছে তখনই আমাদের ডাক্তার কাছে যে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে আসলে আমাদের থাইরয়েড জনিত কী কি পরিমাণ থাইরয়েডের ফাংশনে প্রয়োজন এবং কি গ্রহণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার স্যার আপনি বলেছেন যে থাইরয়েডের কারণে যদি গলাটা ফুলে যায় মানে থাইরয়েড সমস্যার কারণে যদি গলাটা একটু ফুলে যায় কিংবা খাবার গিলতে অসুবিধা হয় তখন সমস্যা হচ্ছে যে এটা থাইরয়েডের সমস্যা কিন্তু এর বাইরে একজন মানুষ আর কি কি সমস্যা অনুভব করতে পারেন থাইরয়েড জনিত সমস্যা যেমন থাইরয়েডের সবচেয়ে বেশি যে আমি বললাম মানে ঘ্যাগ বা গয়টার এটা ছাড়া অন্য অন্য থাইরয়েডের রোগ যেটা আমাদের ভিতরে অত্যন্ত বেশি আছে সেটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম অর্থাৎ থাইরয়েডের ফাংশন কমে যাওয়া এটা আমাদের সাধারণ পপুলেশনের ভিতরে টু পার্সেন্ট তার মানে বাংলাদেশে যদি আঠারো কোটি মানুষ থাকে তার মানে ছত্রিশ লাখ লোক এই রোগে ভুগছে ইট ইস এ ভেরি বিগ বার্ডেন অফ দ্য সোসাইটি এবং খুব কম পরিবারই আছে যার ভিতরে দু একজন নাই 
এবং এই হাইপোথাইরোডিজম পারিবারিক ভাবে এটা বহন করতে থাকে তো এটা একটি অটোমিয়াম ডিজিজ এটা হলে কেমন করে মানুষ বুঝতে পারবে সাধারণত এটা হলে আমাদের আমাদের ক্ষুধা কমে যায় ঘুম বেশি লাগে শরীর স্পিত হতে থাকে মোটা হতে থাকে মেয়েদের মাসিকের প্রবলেম হতে থাকে মেয়েরা অনেকের অতি অত্যন্ত বেশি ওজন গ্রহণ করে কোন কোন মেয়েদের বাচ্চা যে না হওয়ার প্রবলেম তার একটা নন কারণ হচ্ছে থাইরয়েড রোগের হাইপোথাইরয়েড হয়ে যাওয়া এছাড়া সে কাজ করতে আমি বললাম যে কাজ করতে পারে না তার শীত শীত অনুভূত হয় তার আনন্দ স্ফর্তিতে মজা না নাই সে সবসময় নিজেকে লুকিয়ে থাকে তাহলে তার সম্ভাবনা থাইরয়েড রোগের অনেক বেশি এরকম হলে তাকে থাইরয়েড রোগের আছে কিনা এটা জানার জন্য তার ব্যবস্থা স্যার আমরা শুনলাম হাইপোথাইরয়েডিজম সম্পর্কে হাইপারথাইরয়েডিজম সম্পর্কে হাইপারথাইরয়েডিজম সম্বন্ধে আমরা আসছি আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন খাজা বদরুদ্দিজা মডার্ন হাসপাতালের সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছিলেন খাজা বদরুদ্দিজা মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান আমরা আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণ করছি স্যার শুরুতে আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক রয়েছেন দর্শক কে বলছেন সঙ্গে আছি আপনি সংক্ষেপে আপনার সমস্যার কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি সেক্টর মাথায় হতে কে বলছি জি শুনতে পাচ্ছি আমার নাম সাইদ আবেগম দর্শক আপনার সমস্যা কি কথা বলুন আপনার থাইরয়েড আছে এটা কি আসলে শান্ত মাথায় কি বললেন जी प्रिय दर्शक अपन समस्या कथा एक प्रिय दर्शक जी आपनर क्वेश्चन एक्चुअल बुझे पर आनी कि थायरएड बुझे पर तब थायरएड अनेकगुल रोग आज थायरएडर जमन थायरएड बेड़े जेले गयटार है थायरएड कैंसार होते হাইপার থাইরয়েড হতে পারে হাইপো থাইরয়েড হতে পারে হাসি মোটর থাইরয়েডাইটিস আছে এবং আরো অনেকগুলো থাইরয়েডের রোগ আছে উনি একটা শব্দ উচ্চারণ করেছেন থাইরক্স ও থাইরক্স হচ্ছে একটি ওষুধ থাইরয়েড হচ্ছে একটি গ্রন্থির নাম আর এই গ্রন্থির যে অসুখ হয় তাকে বলে থাইরয়েড ডিজিজ বা ডিসঅর্ডার আর থাইরক্স হচ্ছে থাইরক্সিন যে হরমোন তৈরি হয় তার যেটা আমরা তৈরি করি বাজারে বিক্রি হয় তার নাম হচ্ছে থাইরক্সিন এটা হাইপোথাইরোডিজম রোগে ব্যবহার হয় এটি কোনো রোগ নয় এটি একটু ওষুধের নাম কিন্তু এটা এত ব্যাপক ব্যবহার হয় যে যার জন্য মানুষ মনে করে থাইরক্স পদে কোনো একটা অসুখ স্যার আমরা আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম যে হাইপোথাইরোডিজমের লক্ষণগুলি তো আপনার কাছে এখন আমার জানতে ইচ্ছে করছে যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে হাইপারথাইরোডিজমের সাধারণত কি লক্ষণ হাইপোথাইরোডিজম আমাদের প্রায় মানে হাইপোথাইরোডিজম 2% হাইপারথাইরোডিজম ও 1.5 অথবা কোন কোন অঞ্চলে কোন কোন জায়গা 2% পর্যন্ত হতে পারে এটিও প্রাদুর্ভাব কম নয় এবং হাইপারথাইরয়েড হলে হাইপোথাইরয়েড বিপরীত অবস্থা হয় সে অত্যন্ত বেশি হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তার ঘুম আসে না সে অস্থির তার বুকের ভিতর সবসময় ধরপড় করে বা আমরা যাকে প্যালপিটিশন বলে সেটা হয় তার বারবার পায়খানা হতে পারে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে সে তার আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে কেউ কেউ ভাগে যে তার হয়তো মানসিক সমস্যা হয়ে গেছে আবার কেউ কেউ হার্টের অসুখ আছে তা যেহেতু তার বুক ধরপড় করে হার্টের ডাক্তারের কাছে যায় কাজেই আমরা যখনই আমাদের এই ধরনের অতিরিক্ত মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় তখন আমাদের ক্ষুধা বেশি লাগে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক রয়েছেন দর্শক কে বলছেন সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক সাথে রয়েছি সমস্যার কথা বলুন আপনি কি বললেন কোনটা একশো হয়েছে
लैबरेटरिप थायरएड स्कैन करा जेटा निउक्लियर मेडिसिन है आल्ट्रासनोग्राम विभिन्न जगह है एगोल दिए थायरएड रोग अत्यंत सुंदर भाव निर्णय करा सम्भव क्या मन है जो दर्शक अपनी हम रोग शुरू होनी ओष कैक दिन जो शुरू कर एक समय लागे तो ये अत्यंत भलो चिकित्सा देशे आनेक विशेषज्ञ एन आपनर जन थायरएड रोग मन हे अपनी जो ताते अपना थायरएड प्रब्लेम हो चिकित्सा शून एवं अत्यंत कम खरचे ये चिकित्सा करा जाए तब एक प्रब्लेम से डाक्टर सी नियमित जो रखते हैं डाक्त जो बोले भेतर रुगी है कि जै बला आपनी एक बचर पर छ मास पर देखा करबें से भलो लागले एरपर भूले जाए आर जो असुस्थ पड़े आर डाक्त सर उन्नी बे विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श दिए ओषुद उन्नी कन्टिन्यू कर पशापी तरह कि नतून किस समस्या संयुक्त हो जमन चोख फुले जावा अस्वस्ति लागा किंबा दुरबलता समस्यागुल फेस कर देखा कर समाधान करा सम्भव है सर इतिम्य थायरएडारीक्षा निरीक्षार प्रयोजन रही है कि ना अपनी इतिम्य आल्ट्रासनोग्राम स्कैन सह रक्त परीक्षा विभिन्न किस तब स्पेसिफिक जो रक्त परीक्षार कथा बनी कौन परीक्षागुलू आस थायरएड समस्या जेगो बोल जेमन जो हाइपार थायरएड है तक हमें फ्री थायरक्सिन दैट इज एफ टी फोर ए टीएस एस ए परीक्षा से रेडियो आईडिन धन्यवाद दर्शक थायरएड जनित कारण साधारण है ना अन्न कारण क्या गायनोकोलजिस्ट तरह से परामर्श कर रोग आई व्यवस्था ग्रहण कर उन्नी सम्भवतः ख्याल कर थायरएड समस्या कारण अनेक समय मासिक समस्या प्रथम गायनोकोलजिस्ट परामर्श ना उचित मन करें थायरएड स्पेशल रेफार करते तो सर अनुष्ठान एके बारे शेष पर संक्षेपे अपनी जानते चाची जो दर्शक उद्देश्य अपनी किलबें थायरएड समस्या थे कि भाव प्रतिकार करा जाए प्रथम जन्मगत हाइपोथरिजम कथा एक जन्मगत हाइपोथरिजम एक प्रिभेंटेबल कंडिशन एवं जदि प्रत्येक माँ जो प्रेगनेंट है तर थायरएड प्रब्लेम आता देखे ना पर बाचार जन्म साथे साथ रक्त परीक्षा कर ले फोटा रक्त परीक्षा कर लेना जाए थायरएडिजम आना एवं से चिकित्सा शुरू करते जन्म चार सप्तर भरे से एक स्वाभाविक बाच्चा हिसाब से गड़े उठे क्या प्रत्येक मायर प्रेगनेंट हार पर तर सचेतन हवा दरकार थायरएड प्रब्लेम आना और थायरएड प्रब्लेम थे तरह मायर बाच्चार थायरएड प्रब्लेम एम को कथा नहीं तब तरह प्रेगनेंसि कंटिन्यू करार्जन थायरएड समस्या अवश्य ही समाधान करते हैं तर मातृकालीन समय ताके डाक्टर जो है ओषुद खेते बोलें से नियमित खेते हैं अने के देखे थायरएड थायरएड रुगी प्रेगनेंट हम ओषद बंद कर दे स्टेड अफ आप सब समय वार्न करी अपन ओषद और बाड़ाते होते कारण अपनारच्चार जन्मे पेटे आसार 
বারো সপ্তাহের ভিতরে সে নিজে কোনো হরমোন তৈরি করতে পারে না সেটা মায়ের কাছ থেকে আসে সেই সময়ে যদি মা সাফিসিয়েন্ট হরমোন না দিতে পারে তাহলে বাচ্চার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই জন্য আমরা সবকে বলছি যে মাকে অবশ্যই থাইরয়েড রোগ সম্বন্ধে তার চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে এবং মায়ের জন্মের পরে সব বাচ্চারই আমরা থাইরয়েড রোগের জন্য স্ক্রিনিং হোক এটা স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে থাইরয়েড জনিত সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন স্যার শুরুতেই পরামর্শ দিয়েছেন যে থাইরয়েড জনিত সমস্যা থেকে আপনাকে বাঁচতে হলে আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমরা চেষ্টা করব আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয়ে নতুন কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হব আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোহনার সাথেই থাকুন